হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক টু কথাস ব্লক আই হোপ ইউ অল আর ডিং গুড সো আজকের ভিডিওর একটা ছোটো ক্লিপ আমি এক সপ্তাহ আগে আমার ফেসবুক পেজে আপলোড দিয়ে দিয়েছিলাম যারা আমার ফেসবুক পেজের সাথে কানেক্টেড তারা তো আগে থেকে জেনে যান যে নেক্সট ভিডিওটা কী রিলেটেড হতে পারে অথবা হচ্ছে স্টাডি ব্লগ হবে নাকি অন্য রিলেটেড কিছু হবে সেটা সম্পর্কে আগে থেকে একটা ধারণা পেয়ে যান সো আজকে আমি মেনলি কথা বলবো হচ্ছে হেলথ কার্ড নিয়ে যে হেলথ কার্ড যদি আপনি পেতে চান তাহলে কি কি রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফুলফিল করতে হবে সেটার বেনিফিট কি আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে খুবই সিম্পল একটা জিনিস প্রত্যেকটা যারা ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার থাকে সবাই পেয়ে যায় ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার কিছু মাস পরেই বাট আমার পেতে একটুখানি বেগ পেতে হয়েছে একটু না অনেকখানি স্ট্রাগল করতে হয়েছে সো আমার স্টোরিটা আমি শেয়ার করব যেন কারো যদি এই টাইপের কোনো সিচুয়েশান হয় ইন ফিউচার তাহলে সেটা আসলে ওভারকাম করার ওয়েটা কি সেটা নিয়ে যেন একটু ধারণা হয় সো আপনি যখন স্টুডেন্ট থাকবেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য কিছু হেলথ কাভারেজ প্ল্যান থাকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকে সেটা হচ্ছে আপনার কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটিতে যে আপনি টিউশন ফিটা দেন সেটার সাথে ইনক্লুডেড থাকে আপনি যদি আপনার কলেজের বা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যান সেখানে ব্যানারে অথবা হচ্ছে আপনার যে স্টুডেন্ট প্রোফাইলটা থাকবে সেখানে যদি আপনি একটুখানি মনোযোগ দিয়ে সার্চ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন যে কোন জিনিসটার জন্য আসলে আপনি কতটুকু টিউশন ফি দিয়েছেন সো সেখানে যে আপনি হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা থাকবে সেই হেলথ ইন্স্যুরেন্সে আপনি কত টাকা পে করতে হয় পার সেমিস্টার সেটাও দেখতে পারবেন সো নর্মালি গার্ডমি থাকে আমার কলেজে হচ্ছে গার্ডমি ছিল আমাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানের জন্য সেখানে যে বেনিফিটটা ছিল আমরা যখন ডাক্তার দেখাতে যেতাম ওয়াকিং ক্লিনিক হোক বা অন্য কোথাও যেতাম তখন হচ্ছে ওয়াকিং ক্লিনিকে আমারটা পে করতে হতো পরে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের ওখানে ক্লেম করতে হতো যে আমি এত টাকা পে করেছি আমার হেলথ হেলথের জন্য সো এত টাকা হচ্ছে তারা আবার ব্যাক করে দেবে বাট এটাকে ক্লেম করতে হতো এমনিতেই হচ্ছে হেলথ কার্ডের মতো যেটা থাকে যে গেলেই হচ্ছে আপনার ভিজিট দিতে হবে না ফ্রি থাকে কিন্তু হচ্ছে সেখানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে এমন না যে আপনার ক্যানেডায় স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আপনি যে প্রবলেমই হবে সেটারই কাভারেজ দিবে এরকমটা না অনেকটাই কাভারেজ ওরা দেয় বাট কিছু কিছু জিনিস থাকে সেগুলো আর কিন্তু কোনো কাভারেজ থাকে না যেমন ডেন্টাল আর ভিজন যেটা থাকে যেমন আপনি যদি দাঁতের কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হয় বা চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেটার কাভারেজ থাকে না ইভেন আপনার হেলথ কার্ডের মধ্যেও সেটা থাকে না সো দেখা যায় যে সেটার জন্য আলাদা আপনার ওয়ার্ক ইন্স্যুরেন্স যেটা থাকে সেটা কাভার দিয়ে হয়ে যায় আপনার ডেন্টিস্ট আর আই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অথবা হচ্ছে আপনাকে অন্য হয়তো বা কোনো ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান নিতে হতে পারে বাট নর্মালি ছোটোখাটো যে প্রবলেমগুলো আমাদের থাকে সেগুলো স্টুডেন্ট ইন্স্যুরেন্স দিয়ে কভার হয়ে যায় আর হেলথ কার্ডে তো হচ্ছে স্টুডেন্ট ইন্স্যুরেন্স দিয়ে যেগুলো কভার হয় তার থেকেও বেশি আরও অনেক কিছু কভার করে সো রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে এবার কথা বলা যায় রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনাকে ফার্স্টে আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়ার পরে কয়েক মাস ওয়েট করার পরে আপনার কাছে যদি একটা এমপ্লয়মেন্ট লেটার থাকে যেটাতে হচ্ছে লিখা থাকতে হবে বেশ কিছু জিনিস আমি স্ক্রিনের পাশে হচ্ছে একটা ছবি দিয়ে দিব রিকোয়ারমেন্টগুলোর যে কি কি আসলে রিকোয়ারমেন্ট লাগে সো মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার একটা ফুল টাইম জব থাকতে হবে এবং পারমানেন্ট একটা জব থাকতে হবে সো আপনার যদি ফুল টাইম জব না থাকে আপনার যদি পার্ট টাইম জব থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার জন্য এলিজিবল না সো মেইন জিনিসটা হচ্ছে আপনার ফুল টাইম একটা জব থাকতে হবে অন্টারিওতে আপনি যদি অন্টারিও হেলথ কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনি যদি অন্য প্রভিয়েন্সে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে সেই প্রভিয়েন্সে আপনার একটা ফুল টাইম জব থাকতে হবে পারমানেন্ট একটা জব থাকতে হবে অথবা আপনার এমপ্লয়মেন্ট লেটারে এটা লিখা থাকতে হবে যে পারমানেন্ট না হলেও অ্যাটলিস্ট আপনি নেক্সট সিক্স মান্থস আপনি যে কোম্পানিটার সাথে কাজ করছেন তাদের জন্য আপনি কাজ করবেন তারপরে হচ্ছে ইন ফিউচার যদি তারা আপনার কোম্পানির সাথে কন্ট্রাক্ট করতে চায় সো সেজন্য তাদের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এরকম কিছু লেখা থাকতে হবে এরপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনি কবে থেকে ফুল টাইম পারমানেন্ট পজিশানটা জয়েন করলেন বা কবে থেকে আপনি ফুল টাইম এমপ্লয়ি আপনার কাজের ওখানে সেই জিনিসটা মেনশন করা থাকতে হবে আচ্ছা এই ছিল হচ্ছে বেসিক কিছু রিকোয়ারমেন্ট হেলথ কার্ডের জন্য এলিজিবল হওয়ার জন্য আর তার সাথে হচ্ছে আপনার আরও কিছু ডকুমেন্ট লাগবে যেমন হচ্ছে আপনার প্রুফ অফ আইডেন্টিফিকেশানের জন্য আপনি পাসপোর্ট আপনি ক্যারি করতে পারেন তারপরে হচ্ছে 
আপনার যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে সেটা ক্যারি করতে পারেন তারপরে আপনি যখন হেলকাটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাবেন তার আগে কিছু কিছু লোকেশানে দেখা যায় যে ওয়াক ইন থাকে আপনি ওখানে ভিজিট করলেই হয়তো বা আপনাকে লাইনে কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে তারপরে হচ্ছে ওরা আপনাকে একটা ফর্ম দেবে সেই ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে সেই ফর্মে মেনলি হচ্ছে আপনি অন্টারিওতে বা অন্য প্রভিয়েন্সে মুভ করার আগে কোথায় ছিলেন সেটার অ্যাড্রেসটা আপনি এখন কোথায় রয়েছেন সেই অ্যাড্রেসটা আপনার নাম তারপরে হচ্ছে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আপনার ফোন নাম্বার এই জিনিসগুলো আর কি থাকে ওই ফর্মের মধ্যে বেসিক আপনার সম্পর্কে একটা কি বলে আপনার ইনফরমেশান দিয়ে আর কি একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয় সো সেই ফর্মটা যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যেতে হয় কোনো সার্ভিস অন্টারিওতে সেখানে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আপনি ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন তারপরে হচ্ছে ওরা আপনার ইমেল অ্যাড্রেস নেওয়ার পরে আপনাকে ইমেল করে দিবে একটা পিডিএফ সেই পিডিএফটা আপনি ডাউনলোড করার পরে ওই ফর্মটা আপনি ফিল আপ করে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে পারেন প্রিন্ট আউট করে আর যদি আপনার ওয়াক ইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তাহলে ওখানে যাওয়ার পরে হচ্ছে ওরা আপনাকে একটা ফর্ম দেবে সেটা আপনাকে ফিল আপ করে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা থার্ড জিনিস হচ্ছে আমার হেলথ কার্ড রিলেটেড একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সো জানুয়ারি তো হচ্ছে আমার হেলথ কন্ডিশান একটু খারাপ ছিল সো এই জন্য আমি আমার হেলথ কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছিলাম সো আমি যে কোম্পানিটাতে জব করতাম সেটা ফুল টাইম ছিল বিকজ ওরা আমাকে ফুল টাইম এমপ্লয়ি হিসেবেই হায়ার করেছিল এবং সেটা একটা নক বি জব ছিল সো আমি জবটা পেয়ে খুবই হ্যাপি ছিলাম বিকজ পিআরের জন্য তো নক বি লাগবেই নক বি আগে আপনি যে কাজটাই করবেন না কেন অ্যাটলিস্ট অন্টারিওতে সেটা কাউন্ট হয় না আপনার পিআরের জন্য সো আমি খুবই হ্যাপি ছিলাম যে পড়াশোনার করার কিছু দিন পরেই বা কয়েক মাস পরেই আমি নক বি একটা জব ম্যানেজ করতে পেরেছি সো আই ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট বাট দ্য প্রবলেম ওয়াজ আমি যখন আমার হেলথ কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করব আমি আমার ম্যানেজারের সাথে কথা বলি যে আমার এরকম একটা লেটার লাগবে সো ওরা মেইনলি ওদের পুরো জিনিসটাই দেখা যায় যে কল সেন্টারে ওদের কল সেন্টার আলাদা কল সেন্টারে কল করতে হয় তারপরে ওখানে হচ্ছে আমার ইনফরমেশান দিয়ে এমপ্লয়ি ইনফরমেশান দিয়ে একটা লেটারের জন্য রিকোয়েস্ট করতে হয় সেই লেটারটা আসতে তিন থেকে পাঁচটা বিজনেস ডে ওরা টাইম নেয় সো এমনিতে একটা লং প্রসেস ছিল তারপরে যখন আমি আমার লেটারটা পাইলাম ওখানে লিখা ছিল যে আমি কাজ করেই ঠিক আছে বাট সেখানে ফুল টাইমও লিখা ছিল না পার্ট পারমানেন্টও লিখা ছিল না সো এটা নিয়ে আমার আবার ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে হয় সো ম্যানেজার বলে যে এইচআরের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এইচআরকে যখন আমি ইমেল করলাম ওরা বলো যে ওদের কোম্পানিতে যারা স্যালারি বেসডে কাজ করে শুধু তাদেরকে হচ্ছে ফুল টাইম আর পারমানেন্ট লিখে দেওয়া হয় এমপ্লয়মেন্ট লেটারের মধ্যে বাট যারা হচ্ছে পার আওয়ার হিসেবে কাজ করে সেটা যেই পজিশানই থাকুক না কেন সেটা যেই নকেরই থাকুক না কেন তাদেরকে হচ্ছে ফুল টাইম এবং পারমানেন্ট লিখা হয় না তারপরে হচ্ছে আমি চাকরি খোঁজা শুরু করি আবার লাকিলি আমি আগের জব থেকে ভালো একটা জব পাই আর এখানে হচ্ছে আমার পজিশানটাও যে দিন থেকে আমি জয়েন করি সেদিন থেকে ফুল টাইম এবং পারমানেন্ট ছিল সো সেই জব পাওয়ার পরেই আমি টু উইক্সের পরেই আমার এইচআরের সাথে কন্ট্যাক্ট করি যে আমার এরকম একটা লেটার লাগবে হেলথ কার্ডের জন্য সো এটা দেয়া পসিবল কি না সো আমি বলার সাথে সাথেই সে আমাকে বলে যে তুমি নেক্সট যে দিন কাজ করবা তুমি হচ্ছে ভিজিট করো তোমাকে লেটারটা দিয়ে দেওয়া হবে সো আই ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি যে যেই জিনিসটা পাওয়ার জন্য আমাকে প্রায় জানুয়ারি থেকে ওয়েট করতে হচ্ছিল আর এখানে জয়েন করার এক দুই সপ্তাহের ভিতরে আমি জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি সো আমি লাইক যে দিন আমি ইমেল করছি তার পরের দিনে আমার কাজ ছিল পরের দিনে আমি লেটারটা পেয়ে যাই তারপরে হচ্ছে সার্ভিস সেন্টারেরতে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই হেলথ কার্ডের জন্য আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার দুই সপ্তাহ পরে হচ্ছে আমার ডেট ছিল হেলথ কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করার সো আমি গেলাম আমার ইনফরমেশান যা যা লাগে সব কিছু নিয়ে টিয়ে তারপরে ডকুমেন্টস সব কিছু নিয়ে গেলাম এবং যাওয়ার সাথে সাথেই হচ্ছে আমি হেলথ কার্ডের জন্য কনফার্মেশান পেয়ে যাই এবং গতকালকে হচ্ছে আমার মেন যে কার্ডটা থাকে সেই কার্ডটা হচ্ছে ওরা বাসায় মেল করে পাঠিয়ে দেয় সো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি এই জন্য শেয়ার করলাম যে কারো যদি এরকম কোনো প্রবলেম হয় ইন ফিউচার তাহলে আপনাদেরকে এটা চিন্তা করা উচিত যে হচ্ছে নেক্সট স্টেপটা কি নেওয়া যায় আপনার যে কোম্পানিতে কাজ করছেন তারা যদি আপনার ইমিগ্রেশান ফ্রেন্ডলি না হয় বা আপনার যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলো যদি তারা দিতে আর কি না চায় তাহলে ডেফিনেটলি আপনি উচিত হবে নতুন একটা জব খোঁজা এবং যত দ্রুত সম্ভব সেই জবে সুইচ করে যাওয়া 
সো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই বাজে ছিল কারণ আমার যে মুমেন্টে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছিলাম হেলথ কার্ডের জন্য আমার আসলে খুবই দরকার ছিল হেলথ কার্ডটা আর আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে এখানে দেখা যায় যে প্রত্যেকটা ওয়েদার চেঞ্জ হয় আর আমার একবার করে আমি অসুস্থ হই আর মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে আমাকে ইমার্জেন্সিতেও যেতে হয় সো ওখানে কিন্তু পে করতে হয় দেখা যায় যে ইচ ডক্টর ভিজিটে সেটা যদি ওয়াকিং ক্লিনিকও হয় সিক্সটি ডলার সিক্সটি ডলার আমাকে পে করতে হয় আর শুধু ডাক্তার ভিজিটের জন্য সিক্সটি সিক্সটি ডলার এটা খুবই এক্সপেন্সিভ প্লাস হচ্ছে আপনার মেডিসিন অ্যান্ড এভরিথিং সেগুলো যদি আপনার ইন্স্যুরেন্স না থাকে তাহলে সেগুলো নিজে থেকে পে করতে হয় সো ক্যানাডাতে আসলে মেডিকেল সিস্টেমটা বা ট্রিটমেন্ট করানো খুবই এক্সপেন্সিভ যেটা হইতেছে অনেক সময় পসিবলও হয় না দেখা যায় যে অসুস্থ থাকলেও হেলথ কার্ড না থাকলে ইন্স্যুরেন্স না থাকলে ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা অ্যাফোর্ড করা যায় না সো এই জন্য বলবো যে প্রত্যেকটা স্টেপ আসলে অনেক ওয়াইজলি নেয়ার আপনি যেখানে কাজ করছেন না কেন আপনার রেসপন্সিবিলিটিটা কি আপনি কি কি বেনিফিট পেতে পারেন সেগুলো আগে থেকে একটু যাচাই বাচাই করে নেয়ার আর এখানে আসলে শুধু আপনি ভালো টাকা স্যালারি পাচ্ছেন বা পাড়াওয়ার আপনি ভালো পে পাচ্ছেন সেটা দেখে আপনি জয়েন করে ফেলবেন এটা বোকামি আপনি যদি বেনিফিট ভালো না থাকে তাহলে আলটিমেটলি আপনি যত টাকা স্যালারি পান না কেন তেমন কোনো কাজে দিবে না কারণ বিভিন্ন টাইপের বেনিফিট থাকে যেমন হচ্ছে পেনশন বেনিফিট থাকে তারপর হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হেলথ বেনিফিট থাকে এক্সটেন্ডেড হেলথ বেনিফিট যেটা সেটা ডেন্টাল বেনিফিট থাকে তারপরে ভিশন ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড এভরিথিং অনেক কিছু থাকে সো এইগুলা থেকে যদি আপনি স্যালারিটা কম থাকে কোনো কোম্পানিতে আর এই বেনিফিটগুলো না থেকে যদি আপনার স্যালারি হাই থাকে আলটিমেটলি দেখা যায় যে দুইটা সেমই আর এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে আপনার ইনকাম হাই হলে আপনার ট্যাক্সটাও অনেক বেশি ওরা কাট করে রাখে গভর্নমেন্ট থেকে সো মোর অর লেস যেখানে আপনার জন্য সুবিধা সেখানেই কাজ করবেন যেখানে আপনি বেনিফিট ভালো পাবেন যেখানে কাজ করলে আপনি অ্যাটলিস্ট মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশান পাবেন সেখানে কাজ করা উচিত সো আজকে আমি আবারও বলবো আজকে বেশি লম্বা কোনো ব্লগ করতে পারবো না বিকজ আমার ভয়েস শুনেই বুঝতে পারতেছেন যে দিস ইজ নট মাই নর্মাল ভয়েস সো পরিবার দেখা হবে নতুন কোনো একটা ব্লগ নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং সেফ থাকবেন থ্যাংক ইউ